，可能要是以前去敲这个竹杠，美国人会勃然大怒。但是现在真是美国要有求于土耳其的时候，这个美国人只能是强压怒火。大家好，欢迎大家来到方方面对面，我是王云飞。最近啊，在北约啊、北扩这个问题上啊，北约自己遇到麻烦了，土耳其发出自己的声音，反对芬兰和瑞典呢加入北约。土耳其说出了自己的理由，还让北约这些国家啊，还挺不好处理的。那么，土耳其提出了哪一些要求呢？这个国家在北约当中，它如何来显示自己的地位和作用的呢？今天呢，就这个问题，我们请来了刘小飞先生，对土耳其这个举动做一些分析评判。土耳其呢，这个国家在北约中感觉很另类。因为它的地位也好，它的宗教体系也好，都是跟别的国家是不是一致的。因为北约其他国家基本清一色都是这个天主教、基督教体系下的，唯独这个土耳其属于是就是伊斯兰教体系下的一个国家，宗教上有很大的差异。而且什么军事演习啊、对抗性演习的时候，这老是那个土耳其在扮演这个蓝军啊，别人都是这个这头的，你就是敌人这方面的。所以土耳其也感觉自己在这个北约体系内呢，不是跟大家处得很相融。呃，然后呢，就是有的时候跟北约内部矛盾也很大，而这次这个瑞典、芬兰要试图加入北约的时候呢，可能就是很多老的矛盾要集体爆发。因为过去不是这两个国家曾经阻止过这土耳其加入过欧盟嘛，这是一个老的仇。另外呢，就是这个最关键的一点体现在什么呢？就是库尔德工人党这个问题。库尔德工人党后来我查一下它的相关的资料，在土耳其呢进行过大量的这种袭击，那么袭击的数量应该是它袭击目标里面算大比例的了。然后土耳其就认为库尔德工人党算是一个恐怖组织，它实际上应该算是一个极端民族组织嘛，就分裂组织，在欧盟、在英国、在美国都是以恐怖活动身份出现的恐怖组织。但是北欧国家对这个组织呢是比较这个管的比较松，就是库尔德工人党现在在瑞典、在芬兰是可以公开活动的啊，都有分支机构，有分支机构可以公开的招募人员，可以募集资金，可以到到议会参加一些政治宣传活动。所以这一点呢，就让土耳其是非常非常不开心。怎么感觉呢？说土耳其看这帮人在北欧的活动啊，有点类似咱们看某些那个是是什么什么什么人物在这个欧洲活动是道理是一样的，他就很难受，很难受的话就是今天我今天拦着你，你今天想加入这个北约，就是二端的话嘛，就是北欧国家加入北约，这大门是没有关死，但是就要求你这个两个国家要做出相应调整，主要条件就是你这个库尔德工人党你必须给我踢出去，要划清界限。但是这个条件实际上是对北欧国家有点有点有点苛刻，因为他们传统的思维方式就是特别的那种开放，就什么样的思想我都接受，就乱成一锅粥。所以现在就是美国出来要协调这个关系了，美国要协调关系说你放一放，你把这个大门打开，不要因为这点小事儿呢，就是妨碍这两个国家加入那个北约。但是你美国来谈的话，其实土耳其讲话，那美国这边呢，我也有主要也要敲一敲。咱们前段时间美土之间的矛盾呢也挺大的 ，F 三十五你过去不卖了吧？对，还有那个土耳其买的 S 4 0 0你制裁啊，包括 F 1 6的后期的升级维护，你怎么弄啊？所以现在土耳其就是说我可以把这个门打开，但是我的竹杠不仅要敲到瑞典、芬兰头上去，我还要敲你美国一把，让你凑出来呗。那现在是 S 4 0 0制裁的事儿，你必须给我取消，我跟俄罗斯这个军贸的往来你不能太干涉。第二 ，F 3 5你还得卖给我。第三 ，F 1 6后期的升级维护或者是采购，你也不能设置任何的障碍。所以土耳其啊。其实是非常有特点的一个国家，因为这个国家呢是从穆斯林国家，然后世俗化走向现代化的，在穆斯林世界唯一的一个。所以这个国家呢有两重性，一个呢是强烈的民族独立的意识，第二个呢它也有普世的价值。对，而且在北约国家里边，它能敢这么横，也是有点硬气的底气的。首先从常规军力来看。因为传统的一些国家经过这个冷战结束之后，觉得可以刀枪入库、马放南山了嘛，装备我可以研制的，但是常规兵力保存的特别特别少。常规兵力起码土耳其有这个优势，因为你看咱们去欧洲转一圈会发现，什么这个其他这个国家，什么德国呀这些国家，它常规兵力都已经压缩到已经很小的程度了，能出国作战的兵力都特别少。现在除了美军驻欧洲部队以外，好像最大的两头呢，一个是波兰，一个是土耳其。所以土耳其在这个时候提出自己的要价，其实这种谈判技巧，出于本国的这种利益来考虑的话，我觉得也是正常的。对，可能要是以前去敲这个竹杠，美国人会勃然大怒。但是现在真是美国要有求于土耳其的时候，这个美国人只能是强压怒火，看看是不是能把这个条件提供给土耳其了。你认为到最后在六月三十号的时候，嗯、北约？
，会不会做错决策，吸收这两个国家呢？呃，我觉得。土耳其现在虽然是蓝组的这个态度特别坚决，但在我们看来，有可能是一种漫天要价、就地还钱。我可以把价码提得非常非常高，表示一个坚决的不妥协态度。但是如果给出的一个中间的价码，即使能够谈得下来的话，可能到时候马上要改变这句话了。二段不是说了吗？我从来没有把北欧国家加入北约的这个大门给关死啊。所以说啊，呃，这是一个谈判的技巧而已。嗯、最终啊，可能在美国的斡旋之下。那两个国家很有可能还是会加入北约的。那么加入北约之后，会不会呢做一个催化剂，催化北约呢向其他方向去发展呢？呃，目前看来，他们可能会更愿意的在比如韩国方向去做一些动作。但是呢，我感觉韩国不太会愿意把自己真的完整的放在一个北约的这个彻底体制之内，他会跟北约保持一个是就是联盟外的一个合作伙伴关系。但主要目标也是为了对俄罗斯进行一个整体性的战略合围，所以我们下一步要关注的就是东亚这两个国家会不会成为北约的伙伴国家，这是我们要紧盯的。好，今天这个话题呢，我们就聊到这儿，欢迎大家继续关注《火红辩论》，下一期我们再见。